，谁的？谁的？谁在公司说话？明知道我们夏总患病过敏，站出来！我不在这段时间干得不错吧？锦旗都送这么大了。喂，夏总，这是我能解释的。五分钟之后来我办公室。操！早刚才在楼下，我就应该把他撞飞。陈燕，最近走的什么运呀？万年不开花的铁树也能收到 Monster。Monster， 送花还不忘补我一句啊？我要是怪兽，他就禽兽。说什么呢，大姐？我说这花的品牌叫 Monster， 最近网上特别火。何经理送这么好的极品给你，简直就是暴殄天物啊！送什么花呀？他故意整我呢。他跟夏总那么多年哥们，能不知道他花粉过敏啊？他挑着时间送到公司，他根本就想借老板手收拾我。阴狠毒辣！我收回刚才骂他话，他不是禽兽，他禽兽不如。这个就是你的逻辑分析啊！哎，我也不知道你这个脑回路是在哪儿拐进死胡同的。夏总，姐，哎，我已经把花送到大厦前台了，打着您的名号捐赠。想堵着我的嘴是吗？又被你识破了。说说吧。进展到哪一步了？我还没拿到家务的初稿。何经理有一百种方法拖延我，这只是其中一种。哪一种？美男计吗？他是让我做他女朋友来着。那你怎么回答的呀？我当然是翻脸了。我当时我就起身了，后来又想起您说的合作为大，要满足何经理的一切要求。我又坐下了。我说你是一个白痴吗？做女朋友这种要求能随便答应吗？我没答应啊，我说这要问我老板的。所以他现在就还算一个追求者。哎，好了，何经理这回算是达成目的了，整个公司都在嘲笑我。不行，我该打电话。哎，你行了。何玉这个人呢，我比你了解，他那个花呢会继续送，他就是想等着你给他打电话。那我该怎么办啊？你知道小孩为什么喜欢做大人不允许的事情吗？刷存在感。你晾他三天没有反应，他自己就放弃了。哦，夏总，果然还是你有经验。嗯。嗯干什么？去后备箱领你该拿的东西。手办，谢谢总。喂，萌萌，以后行运的所有花全部直接送到我办公室来。我就知道夏总是面冷心热的人，真不愧我在路线攻略上下的功夫。来吧，魂天地。来。夏总，后备箱只发现了这个。不然你想要什么？嗯，就知道不应该对你抱有期待。您可能是贵人多忘事，记错了。我要的不是这个东西。一样是摆件，你还挑三拣四的。哎，我的手办是这个可以相提并论的吗？不尊重才的人，也不会被才尊重。呸呸呸，说什么呢
，上面还有我的名字呢。那我就说下了，年底奖金分红的时候，希望您看在他的份上多给一些哟。蛮可爱的嘛，就给你取名叫旺财。嗯，那咱俩一起掏空老板的钱包吧